Dievčence a Šuhajkovia, vítajte v novom dieli na dušok, tento raz v obci Limbach. V obci, kde aj ja bývam už dlhé roky a kde som pričuchol k vínu a k tomu krásnemu, čo sa všetko okolo vína deje. Teraz stojíme vo vinohrade Farárske, kde sa rodí hlavne veľtlínske zelené a aj pôjdeme dnes k vinárovi, ktorý ho spracováva. Niečo z histórie, obec Limbach je známa tým, že tu bolo nemecké obyvateľstvo, ktoré robilo aj huncokárov v lesoch, aj tu vlastne priviedlo a zveľaďovalo vinohradnické a vinárske veci. A po druhej svetovej vojne sa to samozrejme všetko zmenilo, ale zostali tu historické stopy, aj názvy vinohradov, ako sú Machergut, Mittelberg, Hasensprung. No a dnes je tu nová generácia limbarských vinárov a vinohradníkov, ktorí sa snažia zachrániť to najlepšie, čo tu zostalo z histórie. Silvánske zelené, ktorým je Limbach preslavený. A k jednému z týchto vinárov sa aj my dnes ideme pozrieť. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Sú tu nejaké vecičky, ktoré pripojujú na vinárstvo? Ha, dobre sme. Na zvončeku je napísané vinárstvo Foriš, no verím tomu, že nás čakajú. Funguje zvonček, nefunguje? Zatiaľ sa nič nedieje. A? A už sa deje. Pekne, vítaj Petka. Ahoj, ahoj. To je pekné počasie, tak môžeme si rovno dať tú vonku, nie? No, nedbám, potom nedbám. Pôjdeme, potom pôjdeme ďalej. OK, dobre. Čo si no. prichystal? Na, no. Na privítanie. Nakoľko nám ide leto, takže Cabernet Sauvignon Frizzante. To môžeme ochutnať. Páči sa. Slovenské bublinky, áno? Slovenské bublinky. Ďakujem. Toto rúžové už robíme 11. rokom. Veľmi dobre sa nám to predáva. A ľudia si zvykli na tieto rúžové bublinky, takže na zdravičko, vitaj. Tak to už je také tradičné, no. na slovenské vinárstvo. Hej. Pekne sú tie bublinky obalené, jemná jahodka. To už by chcel len tuto mať taký bazén a hneď do neho skočiť. Áno, teda, aj že? to bude. <laughs> <laughs> tak to som nevedel, že si pre nás prichystal no. aj bazén. A už je napustený, takže viem, že ty sa rád otužuješ, takže pre teba by to bolo vhodné. Napustené, vyhriaty. No, Ivana, odkedy ty vlastne robíš víno? Povedz nám niečo o, o tom, jak sa k tomu dostal. No, tak je to taká dlhšia história, na dlhšie rozprávanie, ale v krátkosti, ja som stal bar a keď som sem prišiel do Limbachu v 91. roku, tak robil svokor, robil víno. No len keď tí moji kamaráti chodili, tak vieš, to boli také tie tradičné vína, ktoré sa robili v súdoch a boli také tvrdé, také, no, nemoc, nemoc také e, príjemné. Tak som odtedy povedal Svokrovi, že už, aby to nehal na mňa. A som sa tu zoznámil s chalánimi, s vinármi, tak som chodil, degustoval som a priúčal som sa k tomu remeslu a tak to vlastne vznikalo, to vinárstvo. To najprv v maličkých dávkach sme robili možno 300, 400, 500 litrov mm-hmm. a postupne sme to zvyšovali, takže no, je to viac menej taký koniček, ale veľmi taký tak, ušlachtý. V podstate viac ako 20 rokov sa tomu venuješ, už dá sa ano, povedať? Áno, áno. To je naozaj dlhá Ja to už si z niečo preskákal. Hej. A aj tento list si asi toľko preskákal, alebo preš si toľko preskákal. V podstate ten preš máme aj na vignetách. Je to ono. Niekedy z začiatku minulého storočia je to Bratislava Presbúr, továrna v podstate, kde sa vyrábali tieto, tieto preše. Takže takto sme vyskúmali tú históriu, že asi má to vyš, už vyše 100 rokov. V podstate všetko je, všetko je pôvodné. Je niečo, sme teda novú, novú uh, hydrauliku tu dali, pre, uh, tieto piesty sú nové a tento kož je pôvodný. Tento spodok sa dával nový dubový robiť, lebo ten už bol tiež v takom zlom stave. Ale ináč všetko vlastne, čo vidíme, je, je pôvodné. No a ty si, ty si... Toto bolo vlastne na starom dome, <coughs> tuto vedľa. To bol starý mm-hmm. nemecký dom, postavený v 32. roku. Ten prež bol tam, ja som ho potom rozobral, zrepasoval a my keď sme postavili túto vlastne nový dom, tak 
sme to, sme to presťahovali sem. A ty ho stále používaš? Uh, on je plne funkčný, samozrejme, dá sa na ňom robiť, ale už, už robíme teda na moderných lisoch, takže... Aby si sa toľko nenarobili asi, aj, že? Aj, už aj, aj. Ale je mo- on plne funkčný, čiže keď by sme chceli, hneď môžeme na ňom robiť. Tak to je, to je naozaj krásny kúsok, čo tu víta ľudí, ktorí... ktorí hej, hej, hej. No tak každý sa pri tom zastaví, lebo už tých takých prešov uh, není veľa. No. Ale hovorím, je to, je to pekné, keď sa zachová kus také histórie. V podstate aj, aj tieto súdky, to bol lim, Limbaský debnár, ktorý tu v Limbachu, pán Ježík, mm-hmm. e, som si to dával u neho na zákazku robiť. Takže už tý, dneska, dneska už e, všetko ide viac menej do nereze a e, títo, títo takéto súdy už viac menej e, idú, idú to, že história, to, že to sa stratilo. Skôr sú barikové súdy, alebo sú potom také... Na objednávku také tie veľké tisíc, tisíc litrové drevené súdy, ktoré sa používajú na fermentovanie aj bielých vín. No. Za akého sa ty považuješ vinára, čo sa týka veľkosti? Malého. Malý? <laughs> nevyzeráš tak malo ináč. <laughs> nie, 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 tak rozumieš to. To, to sú nie, aké objemy, čo to, je pre teba malý vinár? To je nejakých 10 tisíc fliaš ročne, takže to je... To je si myslím, že malý Neviem, to po, poznám od ľudí, ktorí hovoria, no. že 10 tisíc fliaš to je taká hranica, že človek by sa tým už mohol sám napríklad dokázať uživiť. Áno, asi áno. Si, si už takom, hej, na takej úrovni, hej, áno? Hej, hej. áno? Ale stáv barinu si nepustil stále. Nie, nie, to robíme tak. Musia ísť dva súčasné veci naraz. Vieš. Na dvoch nohách stojíš. Aby ťahali dva kone. Lebo, lebo ja teda tvoje vína poznám, hej. priznám sa, že poznám a aj, aj mám veľmi rád, to aj dobre vieš a... Ja si myslím, že by si kľudne mohol na, no čo, tej, na, tej, ti... na tejto nohe doskákať ako, veľmi ďaleko. Ako sa ti to páči, ten uh, Veľmi pekný. Už som hovoril, že hned, hned po privoňaní mám chud skočiť do bazénu, ale tak dnes sme tu kvôli iným to, veciam. Hej, je to pekné, také svieže. Má to málo alkoholu, 10,5 alkoholu, čiže veľmi príjemné. Tak také, hovoril, že veľmi, že ľahké 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 veľmi pitné, tak, áno, veľmi pitné víno, pitné. naozaj. No. Aj, aj tá, šťa, tú kyselinku? Má, má, má. Aj ten cukrik, aj to pekne no, zapracované. Je to... Jednoducho ten ročník, tá dvacina, aj čo sa týka bielých, aj rúžový vín sa vyznačoval teda vyššími, vyššími kyselinkami. Mm-hmm. Takže boli, boli tie cukor na to ste nižšie, ale tie kyselinky sú tam. Takže môžeme, môžeme, môžeme potom ochutnať, aj ja som si tu prichystal na teba druhú vzorku. No to tak, takto z hurta ideš hneď. <laughs> no dobre, to tu mám rád. Takže toto druhú vzorku som nachystal Veľtnenské zelené, mm-hmm. je to z vinohradu Farské. Uh, vidíš to, a to sa ťa hneď teraz pýtal, lebo my ano. sme úvodný vstup uh, točili a ano. ja poznám ten vinohrad viac pod názvom Farárske. Čiže je to taká, farské, že farské. niektorí Fars, Farské, niektorí farské. mapách je napísané Farárske, takže Farské, farské zmeníme farské. to. Aj. Musíme to ísť pretočiť, alebo to znesú ľudia. Znesú to ľudia. <laughs> vidíš to, lebo u tých nemeckých názvov, čo... Ano, 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 nie, tam, tam sa to nemení. Macherguď je Macherguď stále. No ono to viac menej vzniklo možno aj tým, že tam... Časť tých pozemkov je rímsko-katolická církev a evangelická církev a ostatné sú potom súkromné pozemky. No len teraz vlastne družstvo, družstvo zaniklo minulý rok, tí ľudia dostali výpoveď a teraz vlastne to ostalo dilema, že čo s tým, tam je 5 hektárov vinohradu, mm-hmm. gro tvorí teda tento veľklín, je tam aj vlašak nejaký vysadený, ale vyzeralo to tak, že, by sme, že budeme mať v strede obce budeme mať pustak, tak sme sa potom nejako na spolku limbaskí vinári dohodli, že teda každý si nejakú čas zoberie, aby sme to rýchlo postrihať, poviazať, lebo keď sa to nespraví uh, na jar, tak už ujde, potom už je, už je, už je, už je, už je ja, Ale tam vyrástol aj veľmi pekný altánok. Uh, to sme sa tam snažili urobiť niečo také, aby teda je to blízko obce, tak tým pádom, že aby sme to mali na také nejaké akcie, že uh, vinár vo vinohrade, alebo viacer vinári a nejaké akcie, že aj burček, keď bude aby sme tam mohli takéto akcie urobiť. Takže... Čiže spoločne vymyslel Limbarský vinohradníko a vinárov. No. To sa veľmi teším, no. že tu u nás v obci takéto niečo vzniklo a verím tomu, že sa a potešia tam, aj ľudia. Presne tam, ktorý, kde, ktorý teraz, turistike teda. kde je ten, kde je ten uh, pristrešok, alebo teda altánok. Na tom mieste bol asi 5-metrový obrovský šíp, ktorý sme teda zlikvidovali a vzniklo tam takéto časy. A tie kamene, čo tam vidíš, to je všetko vyzbierané z toho vinohradu. Ručná práca. Ručná práca. No aspoň ľudia, ľudia potom si môžu Áno, pozrieť hej. a uznať, že mineralita malokarpatských vín je hej. vykúpená týmito kameňmi o vinohrade. Naozaj... Je to veľmi zaujímavý vinohrad z, z môjho pohľadu, lebo uh, jednak teda dobrý klon je tam, je to 43-ročná vysadba, čiže už tá mineralita, to zakorenie toho vinohradu je, je dostatočné. Samozrejme sú tam výpady, ale 
keď sa do toho pustíme, že to trošku zachránime, tak si myslím, že by ten Vinohrad ešte mohol nejaký ten rok dávať tento krásny mok. Pred krátkým časom som akurát, akurát sa dozvedel informáciu, že, že ako, ako dlho takto, keď je vinič už úplne v, to, v, v tej najlepšej forme a v tomto veku, približne tých 40 rokov, že ako dlho doka- a, a do aké hĺbky dokáže zapustiť kone, To je, to je práve na tom, Máš to, na, 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 to je na tom viniči krásne, že v podstate uh, tieto, tieto staré uh, korene sú aj 15 metrov hlboko zakorenené. Čiže... No, dokonca ten zdroj to je, že až 25 môže, že vrasenie, môže byť, dostať. Ale tak bežne, čo teda Áno. robili nejaký výskum. Takže v podstate, aj keď, keď je nejaký suchý rok, ten vinohrad si s tým poradí. Áno. Skôr majú problém ma- mladé vinohrady, ktoré sa sadia. Keď je sucho, tak treba ich, treba ich zalievať. Ale takýto starý vinohrad si vie poradiť. Čiže no. opie, opiera sa o tieto, o tieto veci, ktoré tu máme po ruke v Limbachu. Že, ano, že ano, ano. vinohrad, ktorý si sám obrábaš, Jasné, ano? jasné, jasné. Hej, hej. Aj používaš... robíme, robíme to s kamarátom, vinárom, Peťom Fornerom. Takže snažíme sa to tak kooperatíve robiť dva ja. Vždycky je to lepšie, lepšie dvom ako jednému. Tak, jasné. Ochutnáme teda ten veľklín? Áno. To je no, nový ročník. Áno, zlacina, zlacina. zlacina. Hej, hej. ešte. Veľmi pekná koreň, si to zvovolní už teraz. Hej. A to ešte nie je zďaleka nazreté, ešte to má čas asi. Áno. Hovorím, aj napriek tomu, tomu nižšiemu alkoholu, lebo už sme tam mali jeden ročník aj taký, kde bolo, kde bolo 13% alkoholu. Vždy sa to snažíme robiť suché, čiže bezbytkového cukru. Mm-hmm. Takže... Ale pekné, šťavnaté, áno, taká svieže jablčko. A práve, že je to aj dosť také široké, napriek tomu, že je tam nižšia tá cukornatosť, mm-hmm. bola teda pri zbere, tak je to víno, je pekné, široké. Máš s tým dobrú skúsenosť, áno, že, že s týmto veľklínom... Hej, hej, hej. Aj ľudia sú teda, to vyhľadávajú teda konkrétne ten veľklín, že sa im to páči. No. Dobre, ja sa teším, ale viem, že ty máš ešte aj Vinohrady nie len v Limbachu. Áno, áno, áno. Tak sa pochváľ, že ešte obrábaš. Obrábame v Jurskom Chotári. Je to hon Nové hory, mm-hmm. ktorý je známy Riňakom. Jur je známy Riňakom, ale toto špeciálne je poloha, tak jak je tá vodáreň a podvodára, vlastne ten Vinohrad, to sú Nové hory. No a tam, tam, máme, tam máme teda ten Riňačík, to je tiež taká zhruba 40-ročná výsadba. Mm-hmm. Takže snažíme sa to tam každý rok, čo je výpadok, poposadzať. A veľmi, veľmi dobrú skúsenosť teda máme s tým, s tým vinohradom a s tým riňakom jurským, lebo tie, oni sú mimoriadne minerálne a krásne, nádherné vinohrady. Poznám tie výkaz, hlavne, hlavne viac... po, roku, po roku vo flaši. <laughs> Áno, tá nazretosť tam tá je, 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 veľmi rýchlo nastupuje. Hej, hej, my sa snažíme aj to víno vždycky flašovať, až teda v tom... Uh, rok ho necháme a ideme vždycky do toho flašovania až maj. Apríl, maj. Takže aj. Potom, potom ide až do flaše vždycky ďalší ročník. Takže... Ono sa to veľmi dobre počúva, ale ja, kde by som chcel ochutnať ten riňák? Není problém. Má, máme, nejak, máš nejaký v pivničku? Máme, ešte, by som, ešte máme, jasné. <laughs> Teraz sme ho flašovali, takže... No, tak to je super. No, takže môžeme, tak... môžeme ísť do pivničky a ochutnáme. OK, toto je výzva, ktorú rád príjmem. Dobre, toto môžeme zobrať, <laughs> aby to tu Neostalo a ideme, ja ti otvorím, ideme, ideme dole. Hop. Dobre. No. No, Peťko, tak môžeme ísť na ten riňačik. No, tak, ako sa slúbil. To sa veľmi teším. Možno aj niečo z archívu vyťahneš, alebo len no, mladý? No, môžeme aj archív dať. Čau, Luky. Vítajte. Ahoj, Lukáš. Ahoj, Peťko. Čau, čau. Vítaj u nás. Ďakujem. No čo, pozerám, že máš prázdny pohár. No dobre, ja idem do toho archívu. No, tak, áno, už mám prázdny pohár medzi tým. Tak zatiaľ by som ťa ponúkol, kým tátko donesem niečo z archívu. Čo mladým, tu máš? Mladým riňačikom, ročník 2020. No vidíš, to je zaujímavé, že hor. on išiel ti ešte riňak z Nových hor zobrať. <laughs> no tak sa pochval teda, no ty ako mladá krv tohoto vinárstva, kým tu otec nie je. Pustiť ťa k tomu? Necháte tie vínka robiť? Uh, tento rok ma už konečne k tomu viacej pustil, lebo po minulé roky sme sa pri tom trošku hádali. A, a ide to celkom dobrým Ahojte. smerom, ja som spokojný. Ľudia, ľudia veľce mi chvália tieto, tento ročník, čo, čo už mám na starosti sám. 
Tak a ja mám ťa aj ja pochváliť, áno, to no, si chcete. To... Tam si hodil, o... hodil si udičku, áno. Ochutnaj. Čiže môže sa naplno realizovať, je, je to tam, je to tam mám, kde, si chci, kde si chcel, aby to bolo, áno. Mám pri výrobe bielých vín. Červeným, červeným sa stále venuje tatko, mm-hmm. ale do tých, bielých, do tých bielých mi už, už nekafre a mám tam voľnú ruku. Pred chvíľkou sme sa bavili o tých nových horách, že máte vinohrad v Svetom Jury vlastne. Zaujímavé, toto je ešte také mladúčke, naozaj. Ešte, podľa mňa ešte trošku no. chýba taká zrelosť, toto, že toto ešte, potrebuje ešte... ešte neukázal úplne svoju krásu však. Je to asi dva týždne vo fľaši, takže ešte, ešte to potrebuje chytiť tú fľaškovú zrelosť. Ale čakal som s tým, čakal som s tým až doteraz, aby, aby to nazrelo. Neponahoval som sa s tým nikde, ak niektorí vinári, že už majú riňak v novembri vo fľaši. A tak, tak som si dal na, na čas a myslím si, že bude to, bude to veľmi pekné vinko. Koľko potrebuje čas takýto riňaček, aby bol taký podľa tvojich predstav zrieť no, vo fľaši? No si myslím, že takého pol roka by mal ležať vo fľaši. Tak to je celkom málo, nie? A viacej, samozrejme. <laughs> Minimálne pol roka. Minimálne pol A vydrží? Roka. Koľko myslíš, že vydrží? Máš to skúšané tu? S no vinami? máme to vyskúšané. Alebo otec skúšal viac? Už riňaky, čo sme robili od, od roku 2015, robíme z tohto vinohradu z Nových hôr. Tak to odkladáme, máme všetko v archíve poodkladané, prebežne si to otvárame, degustujeme to, ak sa to víno za tie roky vyvíja a všetko je to vo, vo výbornej kondícii, takže... Tak to som zvedavý, čo otec Má to potom, čo som nesie. zvedavý tiež, že aký ročník vyťahne. <laughs> čo, čo si na nás prichystá? A koľko vám tak vydržia v, v, v predaji takéto vína? No, no väčšinou... No, je to, Väčšinou to za rok, za rok vypredáme a už si odložíme iba nejakú tú šaržu pre vaše súkromnú, pokusy, pre, naš, pre náš archív a pre našich známych a kamarátov. A občas to vyťahneme na nejakej degustácii. No tak verím tomu, že Ivanko niečo teraz vyťahne na nás. No tak máme v podstate, aby sme vedeli porovnať tie ročníky, tak toto je ročník 2019, ktorý bol mimoriadný. Mm-hmm. Tam bola aj vyššia cukornatosť. Toto je, už by som bola taká, taká vyššia, vyššia rada. Toto malo, má 13,5 alkoholu, čiže to je už také mohutné víno na odloženie bez problémov na 5 až 10 rokov. Mm-hmm. Tak to som zvedavý. Takže môžeme, môžeme, môžeme ochutnať. Môžem dostať? Áno. Čo sa? Čiže tu už, tu už to vidno aj na tej farbe, že to, to, je, to vino už je niekde inde. To je krásna, zlatistá farba. Ďakujem. Páči. A tu už cíti ešte uh, petrolejové tak tóny. Tak toto je, no, tak toto to je úplne je. iná kategória, naozaj. Už vo voni. A toto je vlastne víno po roku. Rok zretia, navyše. Čiže toto sú jurské ríňaky. Majú to radi vaši zákazníci tento petrol? Lebo niek- niek- niekto to miluje a niekto naopak, že, to, že má radšej také sviežejšie vína. Ten, tento, ten... tento štýl nájdeš v podstate aj, aj vo Machau, aj na Mozele. Áno, na celom že... svete. Akože ja, Takže... ja, ja to veľmi môžem. No, no. Ja to baví, ale sa, preto sa pýtam, no, no. že či sú už ľudia zvyknutí na, na takúto určite, určite. In, inú dimenziu týchto no, no, no. rizling No ešte keby nám aj také peniaze platili, ak ten Novák, to by bolo ideálne. Dobre hovoríš. Bohužiaľ, není sme, není sme my Slováci ešte takí patrioti, tak ako sú Nemci, Rakúšaci. A to je chyba. E, vieš čo, ja to vnímam zase pozitívne. Ja si myslím, že ľudí treba učiť. Áno. Možno kvôli tomu je tu aj tento podkaz, aby si ľudia uvedomili, že A preto je, je to práca. Pre, preto je tu aj mladá generácia. Je to práca, teda nie, nie úplne mojich, ale môžete ukázať vy vaše ruky, vašich rúk. Takže tu... Zodraté ruky. Zodraté aj vo Vinohrade, aj no. potom tu pri prevláčaní tých súdov. A... Rád, rád by som sa toho dožil ešte, 
To, čo hovorí, že teda tí a... ľudia, že sa naučia aj na tie slovenské vína. Ja si myslím, ja som v tomto optimista a verím tomu, že aj Hej. sa ľudia inšpirovali aj tým, čo sme už v našich podcastoch prebrali. Myslím aj, že... si, že nemáme sa za čo hambiť a určite. sú tie vína na úrovni aj so svetovými. Sú, sú tie vína skvelé a určite sa medzi nimi nájdú aj také, čo si môžu naozaj podať ruky s tými, s tou svetovou špičkou a je to úplne v poriadku a ja som veľmi rád, že na Slovensku máme takéto krásne kusky. Super. Na zdravíčko. Na zdravie, páči. Takže na zdravie. Na zdravie. Čau. Na zdravie. Na dúšok s Petkom. Ocitli sme sa v tvojom kráľovstve červených vín. Je to tu teda také trošku stiesnené, malé, ale vidím, že napratané barikovými súdmi. Dôležité, že je to plné. Zôžite. Počkaj. Znie to ako plné. No čo tu máš? Pochvál sa. No v podstate máme len uh, tri, tri uh, odrody červeného. Uh, Kuvenové hory, ktoré je vlastne z, uh, z toho vinohradu, odkiaľ máme ten riňak. Mm-hmm. Čiže to je, to je, čo starý pán vysadil, tak sa snažil mať aj červené, takže sú tam, je tam asi 7 odrod až 8 uh, červených. Uh, ďalej tu máme Tunaj, úspešná Veľmi slovenská, populárna, úspešná, populárna, odroda, populárna áno, slovenská áno. odroda. No a naša vlajková loď samozrejme, Pinot Noir. Pino Noir. Ináč, ja som si Ivan všimol, že ty tu, akože túto za mnou je takáto... Ja si dovolím odložiť tento Áno, áno, áno. Čo je, prosím ťa, toto? To som... Toto... No, Málo ktorý vinár má to takéto je, flášky. To je, to je lebo keď, keď rátam, prepáč, sedmička, klasik, veľká veľká sedmička je no. Magnum, ešte raz väčšia je Double Magnum a toto je ten... Pet litrová. A ako sa volá? No, to je Matuzalen. Matuzalen. Pet litrový no. Pino Noir. To robíš len tak zo srandy, alebo to je naozaj ako predajný artikel u vás? No, alebo... Aký to má dôvod, že to je v takéto obrovskej flaši? Samozrejme, má to, má to dôvod uh, úplne prozaický s tým, že čím väčšia flaša, týmto víno pom, uh, pomal, dlhšie vydrží a pomalšie zreje. Ano? Čiže v tej sedmičke ti nazrieva svojim štandardom určitým mm-hmm. a čím väčšia flaša, tak tým ten zra, zreci potenciál je dlhší. Ja aj odložím, lebo je to také ťažké. Ťažké, ťažké, ťažké. A ešte si predstav, že to musíš aj vypiť. Ja som takú veľkú flašku nikdy nepil. Mohli by sme to otvoriť niekedy. No áno, však určite. No a ty si hovoríš, že vlajkoval od tvoje píno dno a argoli. Ano. Čomu? Ako si sa k nej dostal? Prečo je rulánske modré práve? Rulánske modré je veľmi ťažká odroda, čo sa týka aj pestovania, a hlavne výroby, výroby vína, lebo chce to hlavne teda práca s drevom. A... S barikovými súdmi. Čo, ako som sa k tomu dostal? Dostal som sa cez Lácka Púčeka, samozrejme Limbašana, Limbavín. V roku 2006 sme urobili prvý ročník, taký spoločný, akože, každý teda vo svojej pivnici, ale spolu sme hrozno zozberali, vyprešovali, mm-hmm. ale každý už potom to dával v svojej pivnici. On predtým urobil možno nejaké dva ročníky, ale toto, čo si pamätám, teda od toho ročníku 2006 to robíme, teda každý rok Rok po roku. A ak si dobre pamätám, 2006 bol taký excelentný ročník. No, akože... Bol výborný. Na, ne, nebol, na akože, e, malo to okolo 13% alkoholu, ale bolo to, bolo to veľmi jemné, také decentné vínko. Ešte, ešte pár flašek ostalo v archive. Mm-hmm. Ale už, už myslím, že tá šeska už je po zenite, takže tu ten vrchol už mal. A odtedy sa tej podrode venuješ a viem, ano, že, ano, viem, že ano, s, niektor- je, s niektorými ročníkmi si si aj vyhral zlato v Oviedni na ABC Viena. Ano. Konkrétne to, čo si držal tú veľkú flášu, to bol ten ročník 12. Áno, to mm-hmm. zaujímavé. Takže preto sme ho aj odložili do takej... Takže si ostal verný, verný tomu, že Pino Noir... Áno, áno, áno. Tak to je super, to sa teším. Ano. A čo máme toto uliate? No, toto máme, toto som ti nájdal, to základné kúvečko z tých mm-hmm. nových hor. Takže je to veľmi zaujímavé. A ročník, to... ktorý, prepáč, ešte máme? Toto je 2018. 2018. A keď to cítiš vo voni, tak je to úplne taký bordo štýl. Lebo máme tam aj kabernet. Bordeaux tam... farbu to aj má? Áno, je tam, je, tam, je tam kabernet, kabernet frank, je tam sirach, je niečo tam chýba, je merlot, ale tak sú tam zase potom odrody slovenské, ako je frankovka, lavrinec. Takže cvajgeld je tam ešte. Veľmi pekné ovoce na víno. Hej. Na mňa pôsobí oveľa mladšie, ak by som povedal, že 18 ročník stále také, taký esprit. Áno. Ešte, ešte pohode môže zrieť hej, toho. Hej. Dobre. Zaujímavé. A prečo len tri červené odrody, povedz mi? Čo, také... Na, na také vinárstvo, ako sme my, to úplne stačí, lebo nie je zaujímavé mať uh, 10 odrod. Treba sa venovať radšej, <coughs> radšej menej, ale intenzívne ísť do tej, do tej odrody alebo 
do čo, čo si zvolíš, takže to je, to je náš cieľ. Takže nie je mať kvantitu, ale kvalitu. Ale stalo sa ti, že si niekedy aj za, za tie roky, čo sa tomu vinárstvu venuješ, tak prehodnotil, že tak robil som nejakú odrodu a toto už nie je to práve orechové a skúsim niečo iné. Som... Lebo ten Dunaj, viem ja teda, že asi nie je úplne, ako to je taký najmladšie. Napríklad máme, máme, tu, máme tu jeden ročník, teraz pôjde Cabernet Sauvignon. V podstate z toho vinohradu, čo robíme rosečko, mm-hmm. tak bola tá cukorná to zvyšia minulý rok, takže sme spravili z toho aj, aj červené. Čiže to bude, to bude jeden ročník. Čiže ešte sa pohráme trošku s tým kabernetom, keď je v dobrom ročníku, v dobrej cukorná to zvyšia. si vyberieš a... Áno, áno, áno. A kabernet sú nemáš odkiaľ? No, ten je, ten je e, dole z južnej slovenskej oblasti a je to z mužle. Takže mužle, hej. A čo? To je veľmi zaujímavý tiež región, teda áno, áno, na tieto, čo, na tieto červené vlastne vína. Lebo Strekovská vinohradnická Tam je na, najviac slnečného svitu na Slovensku, takže je to zaujímavé. A čo by si povedal na to, keby sme si išli prekoštovať nejaké slovenské vínka od úplne iných producentov, že čo na ne povieš? Ja som za. Príjmaš túto výzvu? Áno. Dobre, ideme na to. OK. Slepá degustácia. Tak sme náspäť v degustačnej miestnosti v pivnici. Ivan, pribudol nám tu nejaký človek. Kto to je, prosím ťa? Tvoj host na slepú degustáciu. To je môj veľmi dobrý priateľ, Peter Šmit. Peter Šmit, a my sa poznáme už. My sa poznáme, Peter. Ahoj, Ivan, tak čau, čau. za pozvané. A... Vítajte, u mňa? Aha, nie, je u mňa. To je u teba. Ty tu bývaš. No, občas. Často, no. Nie, ob, občas. Uh, my sme sa už videli v prvej sérii podcastu. Áno. Našho, ty si bol úplne prvý host, ktorý sme, teda niektoré ľudia videli, ale z ktorých sme si testovali naše schopnosti, že ako bude náš podcast vyzerať. A veľmi si sa osvedčil a tak mali sme tak. veľmi pekné reakcie na to, že ako si... Aký si? Ako si rozprával o tých vínach? S akým, s akou láskou, entuziasmom a... Ľudí to veľmi bavilo, ten diel. Hey, bolo to bolo radosť. Hej, také pekné pápozvané vtedy. Áno, bolo to veľmi pekné, tak to taká príležitosť. Uh, ja mám rád slovenské víno, ako vieš, som už vtedy povedal. Uh, som vždy v meste, vždy som k dispozície, keď treba podporovať slovenské vinárstvo, lebo je to super. Tak nás podpor tejto slepej degustácii. Ďakujem. A začneme. Čo ty na to? Počkaj, mám zavrieť oči? Nemusí zatvárať oči. Teraz, teraz sme to trošku zjednodušili, že farbu, farba je jasná od začiatku. Tuto. Začneme bielým vínom. Nemusíme teraz vyhodnocovať, že ktoré víno je najlepšie, ale proste ochutnajte si, povedzte si, čo si o tom víne myslíte. Keď máte chuť typovať odrodu, typnite si odrodu. Úplne voľná disciplína. Vieme, že pijeme slovenské víno od nejakého iného producenta, ako je Ivan Foriš v tejto pivnici. Poďme do toho. Môžeš ako host začať? Môžem začať? No, nech sa páči. Čiže nevieme ani ročník nič? Uh, nie. Nesmieme ani odrodu povedať, aby... No, môžeš, môžeš si hovoriť, čo chceš. Čo cítiš a keď si čo trúfaš... Cítim? No ja cítim toto, čo je pre mňa typické slovenské geniálne víno Riesling Rinsky. Petro Leviton je tam. Trojročné víno. Mm-hmm. Južný zvah. A, ah, pardon, juhozápadný. <laughs> si detailista. Mm. Mm, veľmi pekné. Ivan, chceš sekundovať názore? Veľmi pekné, kyselený cukor a harmonické víno. Na môj kus trošku veľa cukor. Mm. Ak má to vyšší zvyškový cukor? Keby tam ten cukor nebol taký vysoký, za mňa by to bolo OK, ale sú ľudia, ktorí majú aj takéto... Že nie je to úplne tvoj štýl, ty by si ho Áno, ja by som ho Ale podľa mňa to vínko celkom vysoký alkohol, čiže keby ho nechal prekvasiť, možno by bolo už pálivé. Tak samozrejme, to zaročí. Netvrdím, že mám pravdu, ale mám, zdá, sa mi, zdá sa mi alkoholicky mohutné to víno. Dobre ma poznať, keď, Ivan, dobre ma poznať. Keď bola ma... tak... Ivan tiež ma dobre poznáš, aj ty, Peter. Ja tiež som na suché víno. Ja práve mám rád tie slovenské suché víno, hlavne tie malokarpacké. Ale tu pri tom cukor, je to ako víno, je to veľmi pekné. To neznamená, že tu piješ dve, tri fláše za večer. Jasné, to, 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 ne, to není účel, lebo mali sme piť trošku aj s rešpektom pre to hrozno. 
Ja. A s rešpektom sebe, podľa mňa. <laughs> Keď si to pamätáš? No, ty si len dal filozofickú vzúku. Ty si chcel ne? povedať, že niektorí pijú bez rešpektu? A, vieš, ja si myslím, že to je robiť víno. Už a, veľa, to som aj minule povedal, ale tie limbašané ma to naučili robiť víno. A potom som cestoval dosť a som rozprával dosť s vínármi. A už viem, ako to je. To není tak, že tam hrozno rastia, zraze je to vo flaše stojí to v regále a či to stojí 5 v 10 alebo 6 v 10, po toto nejde. Toto není o víno. O víno je toto, že treba si fakt vážiť to praco. To začína fakt vo vinohrade, všetko v pivnice a je to to, to je kus kultúru. A preto by som nepovedal, že OK, mohol by byť suchšie. Hej, keby bol suchšie, by bol možno, by sme viac vypili, ale je to... <laughs> Veľmi pekné, ja sa páči, tak vám súhlasím. Ja, ja tiež, akože veľmi pekná nazretosť, ten typický hey, petrolový, hey, petrolový hey. štých, ktorý tam ten no. nazretý riňák v týchto našich podmienkách má. Veľmi pekné vínko, naozaj. Dobre, dáme vzorku číslo 2. To sme môžeme mať ešte teď. <laughs> ja ti uľujem, hneď. Kľudne sa k tomu vínu môžeš aj vrátiť, keď si myslíš, že chceš ešte prehodnotiť názor, ale tu to bolo také jednoznačné, že myslím si, že už až tak ľahko nezmeníme. Tak sa páči. No, kategória Rose. My si samozrejme nakoniec tie vínka odhalíme, ale naozaj ne, nejedná sa teraz o súťaž, len o to, aby sme si tie, o tých vínach povedali, čo každý cíti. Ivan napríklad môže začať ty teraz. <laughs> Veľmi pekné, je také krémové je to. Mne to evokuje trošku do Frankovky, by som povedal. Mm-hmm. Takže... Ale môže sa kľudne myliť, lebo v týchto rúžových... Len celkové, celkový dojem z toho vína je veľmi pekný. Je tam aromatika, e, není, není to nejaká taká agresívna, ale pekná, jemná. Trošku, trošku, by som, trošku by som ho prijal, možno keď bolo chladnejšie, ale to je len vec teda podávania. Ale veľmi príjemné. Je tam aj, aj kyselinka a hlavne je to, je to pekne zladené. Frankovku ty pôjdeš, áno? Viac hm. do Frankovky? Nie to, nie to evokuje do Frankovky. Hey. Ale môže to byť kľudne aj cvajgel, lebo... Hmm. Uh... Trošku je tam tá korene. Je to trošku hey, hey, hey. Je to veľmi kremovité, veľmi pekné, rúžové víno. Uh, na kabernet by som to netipoval, hmm. už len podľa farby určite nie. Uh, takže... Ja, ale necháme sa prekvapiť. Hey. Podľa mňa to má páni zase takú smotanovosť, čo Frankovka... Nepamätám si, že by Frankovka mala smotanovosť. Má, 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 má. Fakt? No, ja niekedy... Máme značapovať? <laughs> ja niekedy je ráno, keď sa stáv, stánem ráno, a trošku skôr, tak o pol osme, alebo tri šviet na osem, a mňa ešte myslí z včerajšie, ten, alebo z pred svetom. Kvôli tomu, že si zabehol maratón? Ja alebo... si potom dám a ráno deci rúžové, tam, tomu si dám deci smotanu. A fakt môže byť aj vo Franku. To si dávaš na radiaky? Aj. Dobre, aj. vyskúšam. Ja nemám rád tie panány až tak. Uh-huh. Uh-huh. To som ešte nemal, teda, takýto tak, recept. Ale... A, to je slovenská plády Mary. <laughs> Neviem, či tento podkaz ne- nezmením aj na nejaké, s nejakými kulinárskymi témami a odporúčaniami, že čo k vínu, no, čo, čo, alebo, čo, si alebo, čo si nám prichystal nejaké síry? Ja, ja som chystal síry. Či? Aha, toto myslíš? Áno, áno. Ja dnes máme ony, a, tvrdé síry, a, ako ma poznáš, čo mám rád príroda, aj prírodzené víno, prírodné vína, tak neprírodzené, prírodné. Máme aj prírodné síry, bez konzovačné látky, parmezán, bez konzovačné látky. Výborný. A bez farbeva, bez niečo, tak úplne čisto. Chodí sa to aj na piele, aj na červené, aj na špagety. Kde sú tie špagety? <laughs> Potom si ich dáme, keď dotočíme. Dobre. Ja Dobre. som tuto na váška, akože naozaj, ale... No, ja som si to, to smotanosť toto pripomína. Cabernet Sauvignon Rosé. Len tá farba, ale zároveň trošku, trošku farba je, farba je taká trošku taká iná a nemá to takú úplne tú jahodovú a aromatiku, čo by človek... Som tak na váškach, že akože fakt úplne si netrúfam. No skúsme teraz, teraz ísť do červenej kategórie. Hmm, tak toto je... No dobre. Veľmi výživná farba. Hmm. 
Opäť tu malý rubín. Hm, to si hm. pamätám, keď som prišiel na Slovensku prvé, ne, mal som nejaké známe vínáro v Pezinku a on robil vtedy to bol taká moda. Štvokrýženec nerovné. Hm. Tmavé, ak to fakt bolo černé ako toto. Možno. Si to hneď trafil, nie, si to Nie, neobrý. ale to si, ešte keď vidím víno, čo je fakt tak tmavé, si spomenem ten Neronet. To bolo, pre mňa to bolo veľmi, zau, bolo to veľmi zaujímavé víno. Aj. Nezvyklá farba pre teba. Začneš ty, Peter, teraz? No, no. Začínaš, ja zase? Teda, čo je teda, zase? Nie, vlastne, no, ale ako okay. chceš? No, keď si ma delegoval, dobre. Počkaj, ale ešte jedna nemáme. Uh-huh. Tá to otvára stále a cítim uh-huh. nové černice. Také le- lesné, tmavé ovocie. Zrelé, veľmi pekné. Zatiaľ len vonia, ešte som ho neochutnal. A to je vyšší alkohol. Fúha. Taniny doma. No. To je pecka. To vidno je pecka. Zajímavé. Toto je veľmi zaujímavé. Mm. Toto už je tak nadúpané, že si ani netrfám odrodu. To, 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 aj, to je extrémne mohutné naozaj. To môže byť aj tam, ale šťavná to je kysel, aj kyselinka. Dolfelder to... nie, lebo toto, nie, toto, nie, nie, je, toto, je, toto bolo prezreté hrozno. Tam je cítiť, že tá prezretosť nie. úplne... Alebo niekto si robil, uh, mohol by byť ešte takto, že to je 2018 Tunaj. Hm? Na to mi chýba trošku ten, ten pepšto koreniste. Áno, ale tá plnosť vyzerá na 18 hej, ročný, tá 18 bola taká. Lebo taká, je to tak hej. silný. Hm? Fakt je to pecka, čo Taliane, čo im, my sme boli v Taliansku, tam červené víno. Mm-hmm. A sme im poslali tam Dunaj náš. A oni povedali, ježiš, výborné. A tak pravidelne im pošleme tam Dunaj. A toto oni majú rady. Uh, A je to oblasť Polgery, najmenší, najmladší, najdražší oblasť v Taliansku. A oni si vážia fakt naše. Takže mi to chutilo, bolo to Jasné. zaujímavé. Ale Ježinské. je to na ich štýl. Super. Mm-hmm. On je robí štýl Pordo ano. a ten Dunaj, on je milý. Čo, tiež by som sa priklonil k tomu Dunaju asi. Hej. A sa to, teraz, keď sa to otvára, to vínko, hey, už, hey. už to chyta taký ten typický hey. tón. Ja, ja, som, ja som šokovaný tou mohutnosťou toho vína, že tam je aj kyselina, aj extrakt, aj, aj neskutočná plnosť. Hey. Aj vysoký alkohol, ale zároveň je to harmonické celé. Ani tam netrčí nejaký barík, že je to veľmi pekne zapracované. Ne. Tak to, to je skvelý kúsok. To víno môže, tak to je to víno, že odložiť na 10 rokov bez problémov. A... Ja no som... To, to som zvedavý. Hej, hej. Chcete odhalovať už? Chcete sa ešte niečomu vrátiť? Ešte jedno to... zlovo chcem tomu povedať veľmi no, rýchlo. No, no. Tak viem, že som mohol byť dnes tu. Ja fakt veľmi rád. Také tri vína. Mať v poháre ochutnať sa sebo chlobúk tole. Pekné víno. Ja si myslím, že keď, keď sa produkcia dozvedela, že ty budeš hosťom a že sa vyznáš, tak vy, vybrali to najlepšie, čo sme mali k dispozícii. No to, aby ťa ja, ja to preto. A, 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 a to, podarilo ja sa, áno. Oni na nás našli. Tak... <laughs> Ale páni, degustujeme v tomto podcaste slovenské vína a myslím Vínke, si, že vínke, veľká vínke, väčšina sa, sto, stojí, sa na, stojí naozaj za to. A už sme tu dnes spomínali, že môžeme si fakt podávať ruky. Ideme to odhalovať to, teda? No, no poďme. No, Prvé sme povedali Rínak, ne? Rínak. Ježiš, Verklin Zelena. Rizling Rínsky Selection mm-hmm. Limbavin, no, 2017. To je ten Lacko Puček, ne? Lacko Puček. To je ten traktorista. Tak toto máme nášho Limbaša. Ten traktorista. Ale, ale ne, poznáš to víno a nespoznal si ho naprvo. Poznám. Spoznal si? Nepoznal som ja to tiež, víno, ale poznám samozrejme Lacko Puček. Ja, ja, ja ho tiež poznám, ale nespoznal som to víno. Mám ho... Veľmi pekné. Áno, len... Ročník to bola? Vídeš, ročník, ale 2017. 17, 17. To, to, čo som povedal, že ten cukor tam je a tento ja. je, lebo viem, že v tejto 17 ho mal, takže áno, alkohol 13, ale ten cukor tam jednoznačne je. Ale no. som povedal, južný svach, ne? Južný sapárny. A to presne pajzle. Áno. Myslím si, že toto víno je práve z Nové hory? To je počka, počka. Je z... Z, Jur, z Jurského chodu. Áno, áno, Nenik, to je z Jura. Toto, toto, toto áno, a preto je tak dobrý. Preto je tak dobrý. <laughs> Ej, to je tak, že si to všetci z Limbachu vypnú. No, zvukneme na to. No, Biela fľaša, šrauber, na čo to môže byť? No, to som teda zvedavý aj ja. Ani. No, krančič. Máš to Dubovský krančič, uh, premium rada Cabernet Sauvignon, San George. 
Ja sa pozriem na ten alkohol, lebo mi tam... Čo, mám 11% alkohol? Mám, ale tá farba je vysoká. vysoká. Farba vysoká a na mňa posúvajú to víno, keby malo 13. Ročník? 2020, to je 20. 20. Tak z tohto som, z tohto som úprimne... No Miloš, tak toto... Úprimne akože ja som vyvalený. Ale zvyškový cukor 7, kyselinky 7,4. Nízky histamín. Ja si to ešte pripomeniem teda. Zajímavé. Toto ešte. Ale podľa mňa už... Trošku... Nie, nie je to úplne typická kabernetová, mm-hmm. taká tá nabušená vôňa. Vôbec ne. A fakt ide to viac na tie frankovky. Hej. Zaujímavé. Podľa mňa on sa pomýle. Veď, uh, niekedy sa pomýle z etiketmi. Dobre, tak povieme Vílošovi, že sa pomýle. Hej, prosím, kúpe, dobre. No, páni. No, nech sa no, páči. Čo to, je? čo to máme? Páni. Uh, značka Víno z dvora, Dunaj 2018. No, tak 18. Od výrobcu Víno Čajkov. Víno Čajkov. Super. Dunaj 2018, no, Peter. Pekne. A to je? To, to si povedal presne, že 18 ročník Dunaj. Áno, ja som myslel. Ja, som, ja prv... som sa od teba inšpiroval, dobre som Prvé a tretie mi sedelo, druhé, pohožiaľ. To je trošku... Ale... A... No, Miloš, no, prepáč, ale ja som... <laughs> fakt som prezvedčený, <laughs> že to je Frankovka. Tam <laughs> asi chlapci dali svoje etikety. <laughs> áno, áno, lebo my sme, my sme mali veľmi podobný 18 Dunaj. Áno, tiež, mali. tiež mal... Ty už nemáš? No ja mám ešte. Ale, ale ja už, mám, už, iba, už iba pre nás. Ja mám ešte pol pivnice a ne, nesmiem to povedať, ale... No. Viete, ako to je, keď ja nájdem dobré víno na Slovensku, hey, hey. potom trošku plníme si sklady. Hey. No, fakt veľmi pekné. Všetky tri vína produktovali. Áno, ne, dneska nádherné vzorky. Nádherné vzorky. Mimoriadne vydarená séria. A k tomu dobrý sier a tie no. bagety. Dneska sa všetky dobré z okolnosti zišli do kopy. Ja ešte predtým, ako sa... Dobrý host. <laughs> Skvelý host. Skvelé Aha. vína, aj, aj tie tvoje, ktoré si nám ukázal. Ja sa ťa ešte spýtam, tak uh, predtým, ako sa definitívne rozlúčíme, také tvoje náj, že ktorá je pre teba taká najobľúbenejšia odroda? Keby si si musel vybrať jednu, ktorá by sa chcel venovať ako vinár. To je jedno, či biela, červená? Jedna, bez ohľadu na farbu. Tak ja už som jednoznačne povedal, že Pinot Noir. Pinot Noir. Rulánske no, modré. Áno. Určite. To je tvoja parketa, ktorej no, si silný. Parketa, no mňa to baví, no. Mňa to baví a chcem sa v tom dokonalovať. <laughs> Takže, OK. Čo si na dobre ceste? <laughs> <laughs> si na dobre ceste, to vieme my dvaja. Ktorý, ktorý je tvoj taký najbr- najbližší k- kamarát vinársky, ktor- k- ktorému ktorého prvého zavoláš na telefón, že keď potrebuješ niečo konzultovať. Uh, myslíš ohľadom Pinot Noir? Alebo Nie, oh, ohľadom, ohľadom tvojho vinárskeho života. Tak pozri sa. Podstatné je to, aby ten vinár nemal nejakú vinárskú slepotu, nezahľadil sa len do svojich vín. To trošku zahováraš teraz, lebo neodpovedaš na otázku. Čiže ja to konzultujem ne len s jedným človekom, ale... Vždycky sa stretá, máme viacerí vinári a si to prechutnáme, že dojdeme ku mne do pivnice, ochutnáme, ideme potom k tomu kolegovi do pivnice a takto si to prechutnávame, aby, aby sme si povedali svoj názor na to a tým, aby sme sa niekde posúvali. Uh, áno, čiže nechceš, Takže, nechceš odpovedať úplne priamo na otázku? Uh, nie, no ja si myslím, že aj toto je odpoveď. OK. Takže... Uh, Šalamúnska, ale je. <laughs> Takže. Dobre. No a čo je taký tvoj najväčší sen, čo sa týka budúcnosti? Že, že čo, čo máš také, že naj, že kam by si chcel toto tvoje vinárstvo, zatiaľ malé, ako sa si, si sa ty kategorizoval? Áno, áno. Že kam by sa malo dostať? Ja si myslím, že tam je, kam by sa malo dostať. Najdôležitejšia je, je kvalita, áno. Čiže udržať si ten štandard, aký sa snažíme teda už aj teraz s nastupujúcou generáciou e, Lukášom e, tvoriť. Čiže ide o to, že tam my si, my si nemôžeme dovoliť e, urobiť e, z toho množstva, čo robíme, že toto jednoducho nám nevidie. Vždycky niečo vyjde menej, niečo viacej, ale Život. snažíme sa držať teda tú latku na určitej úrovni, tak aby, aby sa tí ľudia ku nám vracali. Takže toto je, toto je prvoradý cieľ. Čo sa týka množstiev, tomu sa zatiaľ nechcem nejako vyjadrovať, lebo to život ukáže, že 
však máme teraz aj koronavírus jedno s druhým, takže sú tie, sú tie situácie také, aké sú. Prevádzky boli pozatvárané. Ako, áno, menším hráčom sa asi lepšie prispôsobuje ako väčším hráčom. Takže o tomto je. Ten, tom to objeme. Takže. Ale si spokojný, kam smerujete, áno, že Lukáš to prevezme. Jasné, a... však, uh, myslím si, že tá, uh, tá látka je postavená na určitú úroveň, si myslím, že na slušnú, takže sa nemá, nemáme za čo hambiť a o tom to je, že aby teda tí ľudia, ktorí sem prídu, aby sa k nám vracali. A to je alfa omega. Ja úprimne som sa sem vrátil niekoľkokrát. <laughs> Vždy som to našiel skvelé vína. Aj. Páni, veľmi pekne vám ďakujem za sekundáciu, to je Peter Schmidt. Ďakujem pekne. Tebe, Ivan, ďakujem, ďakujem. Uh, Verím tomu, že sa vám to páči, že ste sa niečím inšpirovali, že sme si z nás, že budete mať uh, naozaj aj takú motiváciu zase siahnuť po nejakých nových slovenských vínach, tak. lebo stoja za to. Nie len tie, ktoré sme ochutnali dnes tu v Pienici, ale tieto v tej slepej degustácii. A keď si dáte odber na náš kanál youtube na dušok s Petkom, tak vám nič podstatné neújde, vždy sa dozviete, kedy príde nový diel, budete vidieť, kedy sa niečo nové deje a my pokračujeme v tejto sérii stretávania sa s vinármi a tešíme sa s vami na stretnutie na budúce. Devičenca Šuhajkovia, ahoj! Ďakujeme, Peťko! Ahojte!